আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারও স্বাগতম আমাদের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথামেটিক চ্যাপ্টার সেভেন অর্থাৎ ডি ময় ভরে উপাধ্যায় তো গত কয়েকদিন ধরে আমরা ক্লাসগুলো দেখছিলাম তো ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজকে একটা নতুন একটা ক্লাস দেখব সেটা হলো ডি ময় ভরে উপাধ্যায় সাহায্যে কীভাবে একটা সমীকরণকে সমাধানে আনা যায় তো যাই হোক তোমরা থামের যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ সেই প্রশ্নটি আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তো আর একটা কথা বলে নেই যদি আগের ক্লাসগুলো এই চ্যাপ্টার না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নি বা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তো যাই হোক আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সেটা সমাধান করার আগে কিছু কথা আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে প্রথমে যে কথা বলছে যে এন যদি যোগবধ পূর্ণসংখ্যা হয় তো ডি ময় ভরে উপবাদ্য আছে একটা হলো যোগবধ পূর্ণসংখ্যা আর একটা হলো বিয়োগবধ পূর্ণসংখ্যা তো দুইটার মধ্যে একটা আমরা আলোচনা করে ফেলছি দুইটা হয়তো সম্ভবত আলোচনা করে ফেলছি তোমরা দেখে নেবা তাহলে ওই ক্লাসটা দেখতে পারলে এই ক্লাসটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে তো যাই হোক যোগবধ বললে যোগবধ যদি বলে তার মানে যোগবধ বলতে এন সমান এন এরকম আমরা বুঝি আর যদি বিয়োগ বোধক বুঝি তাহলে কী হবে এন সমান কী হবে মাইনাস এন এরকম সোজা কথা এটা যদি এম হয় অর্থাৎ এনের পূর্বে যদি এম বসায় তাহলে কোনো মানের পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ সূত্রটা প্রমাণিত হবে এনের জায়গায় যদি এম বসায় কখন যখন যোগ বোধক মানে এখানে যোগ আর যখন বিয়োগ বোধক বুঝাবে তখন এনের পরিবর্তে মাইনাস তখন কি বসবো মাইনাস এম এটি হলো তফাৎ তো যেহেতু যোগ বোধক বলছে তাহলে এনের পরিবর্তে এম বসাতে পারবো অথবা এমের পরিবর্তে আমরা এনই বসে কাজ করব। ঠিক আছে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আমাদের করণীয় কাজ হলো এখানে দেখো তো এখানে কি বলছে তো এরকম সাইট আর এরকম সাইট আমাদের কি এরকম সাইট বাম সাইট থেকে ডান সাইডটা আমাদের দেখাতে হবে তো প্রথমে তো করণীয় কাজ হলো আমাদের সূত্রটাকে একটু রিপিট করা যেমন কস থিটা প্লাস প্লাস মাইনাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার আমরা জানি এন তখন পাওয়ারটা থিটার সঙ্গে শুধু গুণ হয়ে যায় প্লাস মাইনাস যা আছে তাই আই সাইন এন থিটা এটি হলো কি ডি ময় ভরে উপপাদ্যের অর্থাৎ সূত্রটা তো এখন এখানে আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে প্রথমে আমাদের কস থিটা আনতে হবে অর্থাৎ কস অনুপাত তারপর সাইন অনুপাত এবং এখানে কি আনতে হবে আয় আনতে হবে ঠিক আছে তো তারপর পরবর্তী হিসাবগুলো যখন পাওয়ার থাকবে তখন আমরা কি করব থিটার সঙ্গে গুণ করে দেব তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডটা আমরা লিখে ফেলি অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড কি ছিল ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এন তো এখান থেকে আমাদের এই অংশটা প্রমাণ দেখাতে হবে তো এখন আমাদের কাজ হলো আমরা জানি যে কজের কজ থিটা এবং সাইন থিটার মানটা হবে মানটা আলাদা হতে পারে কিন্তু অনুপাতটা এক দেখাতে হবে তো এখানে দেখো কজ থিটার আমরা কত ডিগ্রি মান জানি ওয়ান আমরা জানি জিরো ডিগ্রি মান জানি ওয়ান কিন্তু এখানে যদি আমরা এই কাজটা করি যেমন ওয়ান প্লাস আই ইন্টু ওয়ান এটা যদি লিখে ফেলি তার মানে আইটা আইটা বাইরে থাকবে কারণ সূত্র অনুযায়ী বাইরে আছে আর এখানে এটা যদি কজ ধরি তাহলে কজ কত ডিগ্রি মান ওয়ান আমরা জানি জিরো ডিগ্রি মান ওয়ান আর সাইন কত ডিগ্রি মান ওয়ান আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি মান ওয়ান তার মানে কি একটা জিরো ডিগ্রি পাওয়া যায় আর একটা পাওয়া যায় নাইনটি ডিগ্রি তো এরকম হলে হবে না হতে হবে যেমন এখানে কসের পর থিটা আছে তাহলে এখানেও থিটা দেখাতে হবে এখানে যদি পাই বাই টু হয় তাহলে এখানেও পাই বাই টু দেখাতে হবে এখানে যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় এখানেও কি তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ অনুপাতটা একই হওয়া চায় তাহলে একই হতে গেলে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে যদিও এখানে আমরা কি হিসেব করে বুঝতে পারলাম যে এটার অনুপাত কোনোটাই সমান নয় এখানেও একই হবে অর্থাৎ এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা পর হিসাব আমরা দেখব যে কস এবং সানের অনুপাতটা কি একই আসতে আছে কিনা যদি এক আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নিতে পারব যদি না আসে তাহলে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেটা হলো গুণ করে হোক আর ভাগ করে হোক দেখো প্রথমত আমরা একটা কাজ করতে পারি যেমন কস থিটা এবং সাইন থিটার একই মান আসতে পারে শুধুমাত্র পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান আর এটাকে পায় রেডি আনতে হবে আমরা জানি কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান আর সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান কিন্তু একই কত আমরা জানি ওয়ান বাই রুট টু এটা জানি তাতে কি হয়ে গেল ওন অর্থাৎ ডিগ্রিটা কিন্তু একই হয়ে গেল আর এই ডিগ্রিটাকে আমরা একটা পাই রেডি নিই অর্থাৎ পাই অর্থাৎ পাই বাই কি নিতে পারবো পাই বা ফোন নিতে পারবো মানে একই কথায় পাই বাই ফোর মানে হলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তো প্রথম প্রশ্ন হলো মানটা হতে হবে এক 
অথবা অনুপাতটা হতে হবে এক তো এখানে আমাদের সেই কাজটাই করতে হবে তো এখানে আমরা এই কাজটা করব অর্থাৎ এখানে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস এখানেও কী করতে পারি আইটা বাইরে রাখলাম তাহলে কী হবো ওয়ান বাই রুট টু একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করো সিলো কত ওয়ান সিলো কত এখানে ওয়ান অর্থাৎ আইটাকে সরে আনলে এখানে ওয়ানই বোঝাই তার আমরা কি করছি মানে রুট টু রুট টু দ্বারা ভাগ করছি কি কারণে এই অনুপাতটাকে আনার জন্য যদি না ভাগ করতাম অন্য কিছু করতাম তাহলে এটা আসবে না আর যেটা বেশি নিয়ে ফেলছে সেটা আমরা সাইডে এখানে গুণ করে দিব তাতে কি বোঝাই গুণ করে দেওয়ার অর্থ হলো যে জিনিসটাকে বেশি হয়ে গেছে সেটাকে আমরা আবার যদি হিসাব করি এটা যদি উপরে গুণ করে দাও তাহলে কী হবে কাটাকাটি হয়ে যায় ওয়ান থাকবে এটা যদি সঙ্গে গুণ করে দাও তাহলে রুট টু রুট টু কাটাকাটি করে যায় আই এবং ওয়ান একই থাকবে তার মানে এই সুযোগে আমরা কি করতে পারবো সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারবো ঠিক আছে আর যেহেতু এটার উপর কি ছিল পাওয়ার ছিল অ্যান্ড আমরা পাওয়ারটা অবশ্যই দিয়ে দিব আর পাওয়ারটা কিন্তু দুইটার উপরই বুঝে অর্থাৎ এই বা এটা বোঝে এটা বোঝাই ঠিক আছে তো একই হিসাব পরবর্তীটা একই আমাদের কাজ করতে হবে তো এখানে যদি আমরা কি রুট টু আর এখান থেকে কত ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস আই ইন্টু ওয়ান বাই কত রুট টু তাহলে যদি নিয়ে নিতে পারি তাহলে আমাদের কি হবে হিসাবটা মানে আগেরটা অর্থাৎ সামনে যত লাইনে আমরা আসব পূর্বের লাইন যদি হিসাব করে পাওয়া যায় তাহলে ওই নিয়মটা বা সূত্র আমাদের ঠিক থাকে তো এটা হিসাব করলে এটাই পাওয়া যাবে এটা হিসাব করলে এটাই পাওয়া যাবে তাহলে এখানে কি সেকেন্ড প্যাকেট ফলো করে উপরে যেহেতু পাওয়ার এন আছে এটা আমরা দিয়ে দিব আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আমাদের কাজ হলো যে এখানে রুট টু রুট টু আছে এখানে প্রথমে আমাদের কজ আনতে হয় তা আমরা জানি কজ কত ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু আমরা জানি কজ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিকে আমরা এই বিলি কী পাবো অর্থাৎ কজ পাই বাই ফোর তার মানে একই জিনিস অর্থাৎ কজ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যা পাই বাই ফোর একই জিনিস প্লাস আছে প্লাস আই রয়েছে আই এখানেও কি এখানে পরবর্তী আনতে হবে আমাদের সাইন তাহলে সাইন কত ডিগ্রি মান একই জিনিস হবে সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান অর্থাৎ ফাইভ বাই ফোর ঠিক আছে এ হলো আমাদের কাজ আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার আমরা কি করতে পারছি এখানে এখানে পাওয়ারটা যা আছে আছে অ্যান্ড তাহলে আমরা কি করতে পারছি দেখো অনুপাতটা কি একই অর্থাৎ পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর ঠিক আছে এই এরকমই আনতে হবে মানে একই অনুপাত আনতে হবে প্লাস প্লাসের জায়গায় থাকবে এখানে দেখো রুট টু রুট টুর জায়গায় থাকবে এখানেও কি প্রথমটা কজ আসে তাহলে একইভাবে কজ পাই বাই ফোর মাইনাস আই আই এর জায়গায় থাকবে আর এখানে কি হবে সাইন পরবর্তীটা আমাদের নিয়ে আসতে হয় সাইন পাই পাই ফোর মানে সাইন আনতে হয় আর এখানে অনুপাত যা থাকবে তাই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ফলো করে উপরের পাওয়ারটা যা আসে তাই আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন এখানে একটু কাজ করা যায় যেমন এটা সবগুলোর উপর কি এন পাওয়ার নির্দেশ করে এটা সবগুলোর উপর কি এন পাওয়ার নির্দেশ করে তো ডি ম ভরে উপবাদের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে কোনো জিনিসের উপর পাওয়ার থাকলে সেটা কি থিটার সঙ্গে গুণ হয়ে যায় তো তাই আমরা করব অর্থাৎ এটা কার সঙ্গে গুণ হবে এটার উপর কিন্তু পাওয়ার বোঝাই এটা থিটার সঙ্গে গুণ হবে এটা গুণ হবে আর এটা কিন্তু পাওয়ার বোঝে পাওয়ার আর থিটা এক জিনিস নয় তাহলে এটার সঙ্গে যদি গুণ করে তাহলে কত রুট টু এটাকে ব্র্যাকেট ফলো করে লিখলাম তাহলে এনের উপর অর্থাৎ রুট টুর উপরও পাওয়ার এন আর এটাকে কি করি অর্থাৎ কস এখন এটার সঙ্গে এটা গুণ করো তাহলে কত হবে এন ইন্টু পাই বাই ফোর এটা ঠিক আছে অর্থাৎ থিটার সঙ্গে গুণ হয়েছে থিটা বলতে এটা প্লাস আই সাইন এখানেও কত হবে অর্থাৎ এটা গুণ করলে কত হবে এন ইন্টু পাই বাই ফোর আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন এই যে প্লাস আছে প্লাস দেখো এটার উপর পাওয়ার কী বুঝো অর্থাৎ এটা পাওয়ারটা কিন্তু একই বুঝোই আর এখানে দেখো একইভাবে কস এটা এটা থিটার সঙ্গে অর্থাৎ গুণ হবে এন ইন্টু সূত্র অনুযায়ী পাই বাই ফোর মাইনাস আই সাইন কি গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এন ইন্টু পাই বাই ফোর আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ পাওয়ারগুলো আমরা কি করে দিলাম গুণ করে দিলাম অর্থাৎ ভাগ করে দিলাম সমানভাবে যার এটা হিসাব করলে কত আসে এটা যদি হিসাব করে রোড মানে আমরা জানি রোড মানে হাফ রোড মানে কি হাফ আর এখানে কি আসছিল এখানে পাওয়ার যা আছে তাই এন আর মানে রুট বলতে যেটা যে আছে তাই আমরা সুযোগের নিয়ম অনুযায়ী জানি এটা রুট মানে পাওয়ারটা হাফ হবে এটা আর এখানে হিসাব করলে কত হবে কস উপরে গুণ করলে হবে এন এটা হলো পাই বাই ফোর প্লাস আই সাইন কত আসতে আছে এর উপরে গুণ করলে কত হবে এন পাই বাই ফোর ব্র্যাকেট পরটা দেখো প্লাস এখানে দেখো এটাও যদি ভেঙে ফেলি তার মানে কত হবে এটা অর্থাৎ রুট মানে ওয়ান বাই টু এটা মনে রাখতে হবে আর এখানে পাওয়ারটা যা আছে তাই এখানে দেখো হিসাব করলে কত কস উপরে গুণ করলে কত হবে এন পাই বাই ফোর প্লাস সরি মাইনাস এখানে আছে এখানে আই আই জেগে থাকবে সাইন এটা উপরে গুণ করল
তো এখন এখান থেকে একটু খেয়াল করো এটাকে একটু পথ ধরো এটাকে একটা পথ ধরো পথ বলতে কি দেখো সবগুলো মিলে যদি একটা হয় এখানে মাঝখানা প্লাস সবগুলো মিলে যদি একটু ভিন্ন কোয়ালিটির হয় তাহলে এখানে দেখো এই টু টু আমরা জানি পাওয়ার পরে গুণ হয় সুযোগের নিয়ম অনুযায়ী এ টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন সেই সূত্র অনুযায়ী অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন তখন কি হয়ে যায় পাওয়ার পাওয়ারে কি হয়ে যায় গুণ হয়ে যায় তার মানে কি এখানে ভিত্তি হিসেবে টু আসে এখানে উপরে যদি গুণ করে দাও তাহলে এন বাই টু থাকতেছে মানে এন দিয়ে ওয়ানকে গুণ করে লবে এন বাই টু আর এখানে দেখো হিসাব করলে কি আসে এখানে হিসাব করলে কস এন পাই বাই ফোর প্লাস আই সাইন সাইন এন পাই বাই ফোর আচ্ছা এখানে এটা করব প্লাস এটা যদি ভেঙে ফেলি অর্থাৎ হিসাব করি তাহলে এখানে একই অর্থাৎ উপরে গুণ করলে এন বাই টু আর এখান থেকে কত আসে অর্থাৎ কস এন পাই বাই ফোর মাইনাস আই সাইন এন পাই বাই ফোর ঠিক আছে এখন তো এখানে একটু কাজ করতে পারি দেখো এখানে এটা কমন নেওয়া যায় এটা একটু কমন অর্থাৎ দেখো এই পাশ থেকে এটা কমন কমন বলতে একই জিনিস পাওয়া যায় দুই অংশে বা তিন অংশে তাহলে এখানে যদি কমন নেই কত এটা থাকে আর কমন নেওয়ার পর তাহলে কি ব্র্যাক অর্থাৎ এটা কমন নিলাম এখান থেকে কমন নেওয়া তাহলে থাকতেছি অর্থাৎ কস এন পাই বাই ফোর প্লাস আই সাইন এন পাই বাই ফোর আচ্ছা প্লাস এখানে প্লাস থাকবে আর এখানে দেখো কস এন পাই বাই ফোর মাইনাস আছে তাহলে আই সাইন এন পাই বাই ফোর ঠিক আছে এটা কমন নিলাম তো কমন আবার যদি গুণ করে ফেলো আগেরটা কিন্তু চলে আসবে তো এখন যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি করতে হবে আর যদি না যায় তাহলে কাটাকাটি করা যাবে না তাহলে দেখো এটা একটু কাটাকাটি যায় তাহলে প্লাস আই সাইন এন এন পাই বাই ফোর মাইনাস এটা অর্থাৎ একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ একই মতো হলে তখন কি হয়ে যায় কাটা হয়ে যায় তো আশা করি বিষয়টি কিলেন তো এই লাইনটা আমরা নিচে উপরে লিখব দেখো এখানে খেয়াল করো এখান থেকে কি পাওয়া যায় এখান থেকে টু টু দি পাওয়ার এখানে এন বাই টু পাওয়া যায় আর এখান থেকে কাটাকাটি উপর কি থাকে এখানে দেখো এর আগে প্লাস চিহ্ন আর এটার আগে প্লাস চিহ্ন তার মানে একটা কস এন বাই টু মানে একটা এখানে একটা তার মানে যোগ করলে হবে কয়টা দুইটা কস এন পাই বাই ফোর তো এখন আমাদের প্রমাণটা দেখাতে হবে এরকম তো এরকম আমরা নেশার চেষ্টা করব তো দেখো এখানে এটা ঠিকই আছে অর্থাৎ কস এন ফাইভ বাই ফোর এটা ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাটা ঠিক নাই অর্থাৎ এরকম বানাতে হবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে দেখো এখানে এটা পাওয়ার হিসেবে যা আছে তাই তো এটা টু এটার উপর পাওয়ার কিছু না আমরা জানি কোনো জিনিসের উপর পাওয়ার না থাকলে ওয়ান থাকে আর এটাকে একটু আলাদা লিখলাম বোঝার সুবিধার্থে তাহলে এখন দেখো সূচকের সূত্র অনুযায়ী এ টু দি পার এম ইন টু এ টু দি পার এন হলে আমরা সূত্র অর্থাৎ গুণের সময় পাওয়ার কী হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় তার মানে দেখো ভিত্তি অর্থাৎ দেখো এ এ এ উপরে পাওয়ারগুলো যোগ হবে তাহলে কত এটা যদি এ এ হয় তাহলে টু পাওয়ার অর্থাৎ এখানে যোগ করো এন বাই টু আর প্লাস এটা তার মানে যোগ করলে এটা হবে আর কস এন পাই বাই ফোর আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এরপর দেখো এখানে টু এটা যদি লসগ্য করি তাহলে টু তাহলে কত এন প্লাস টু ঠিক আছে অর্থাৎ কস এন পাই বাই ফোর তো আমার যদি আমাদের যদি প্রমাণটা হয়ে যায় তাহলে আর কিছু করার দরকার নেই অর্থাৎ এটা হলো রাইট হ্যান্ড সাইড ঠিক আছে তো লেফট হ্যান্ড সাইডের সঙ্গে রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা দেখতে পারলাম তো এটি আমাদের কি দেখানো হয়ে গেল তো আশা করি আমরা ক্লাসটি বুঝতে পারছি যে যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমার্সে লেখার চেষ্টা করবো তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রেখে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ